。难得一见这么活跃的王一博，继年底从业绩模式开启后，这次小雪营业发文，一句降温了，好窝心的一句话，让人兴奋不已。王一博保持自己的风格，没有自拍，没有露脸，就是一张海边的照片，一看就是金鸡奖期间的库存照。别问，问就是宣发放出的图出卖了他。没关系，我们就是这么这么的强大，扛着八倍金的粉丝们，岂会放过半点蛛丝马迹？都是你眼中的顶配。王一博发文能不让人开心吗？这就是孩子补作业的节奏，自然需要给予鼓励。每天都可以看到这种的节奏，那我们可就乐开了花。小雪营业让人感到意外，按照王一博的风格看下来，那就是有点过度活跃了，不太像他了。王一博一年到头，除了自己的代言物料，就是各种的作品宣传。看不到自己分享生活或者自己的动态，为了冲业绩，大部分集中在年底，这是形成的规律。不过也会保持节奏，这次却迥然不同，如此活跃的样子，让人一头雾水。这是多少作业没有完成，这么活跃？是啊，王一博很多重要节日都不曾发文，居然这次小雪营业，果然与众不同。帅哥就是这么任性，开心了，活跃了，就是会停不下。不过大概率是为了交作业才会这么活跃。话说回来，马上王一博就可以出现了，那就是参加桃子的尖叫之夜，带着作品而来，会有一个惊艳的红毯秀，这是我们期待的。想想都乐开了花，看到王一博分享的照片后，紧接着宣发转发并配文说穿多点，然后就发了一张王一博站在岸边的背影图，看下来就是在厦门参加金鸡奖拍摄的，库存照暴露了，王一博就这么被小石给出卖了，心情估计难以形容，算了。宣发就是这么不给力，我们能怎么办？只能送上一句，跟上王一博的节奏，别拖后腿，可好？话说王一博的人气就是这么高，发文不到一小时，转发超百万，评论区各种问候声不断。穿多点代言了这么多品牌，有热皮的胶内打个底，还有丫丫羽绒服，或者安他家的冲锋衣，反正温度再低都不会冻着我们的。果然王一博的粉丝都是事业批，任何地方，任何话题下。都会各种安利代言，不愧是粉随正主，事业上一把好手。难得一见这么温馨一面的王一博，让人有点意外，也充满了惊喜。其实如今很多人发现，王一博今年变化挺大，没有了那种距离感，反而柔和了很多。昔日的酷盖，如今的奶盖，平易近人了不少，眼神也变得柔和了，还会送温暖，瞬间有种暖化人心的既视感。这一许就是更加生活化、真实一面的王一博。其实并非那么有偶像包袱，也没有大明星的距离感。其实他就是个大男孩，很暖心。如同很多合作的人说的那样，他没有那么做作，很好相处的一个男生。江苏卫视的《冰与火》迎来了大结局，收视率破五，完美收官。可以说，如果这部作品从一开始就是平台网播及卫视同步播出，一定是比现在收视更高。但作为一部已经上网线播出过的作品，《冰与火》仍旧有如今的收视。也是相当不错的了，奈何一群王一博的黑子们对《冰与火》的收视率无话可说，对《冰与火》的招商个数咬碎了牙，却突然间发现《冰与火》在视频平台中一共有32集，怎么在江苏卫视放了29集就直接大结局了呢？靳东的《欢迎来到麦乐村》怎么就开播了呢？是不是《冰与火》被腰斩了？是不是《冰与火》不行啊？一瞬间，黑子们集体高潮了。似乎冰与火已经被钉在了耻辱柱上，等待着他们嘲笑。可实际上，自从 CVB 诞生以来，江苏卫视就没有一次可以拿过第一，每一次都是被其他卫视压着。但是在十四号，江苏卫视居然靠着冰与火拿了卫视第一，卫视能不兴奋？冰与火这么个一年半前的老剧，居然让江苏卫视过了，把卫视第一的瘾。江苏卫视会打压冰与火。要知道，《冰与火》那可是从开局 0.26 一步一步爬升，最后的大结局是以 0.5 五一完美收官。《冰与火》收视率首播与大结局的收视率，那可是整整翻了一倍啊！只不过《欢迎来到麦乐村》会进行三台联播，而江苏卫视为了跟另外两个台同步，需要尽快完结《冰与火》，故而对《冰与火》最后几集重新剪辑，加了时长，将32集剪辑成29集。这一番调整善及时长的做法，既保障了《冰与火》的播出完整，又能够同步上映另一部作品，可谓一举两得。只不过王一博的黑粉们精神胜利法是做的相当厉害，本质上自己也没看，就单纯的靠32集和29集的集数差异来断定《冰与火》被卫视腰斩。
，以此来攻击王一博，攻击王一博的作品以及地位。奈何王一博的存在，就是能够让这群黑子们一次又一次的打自己的脸。每一次他们自以为拿捏住了王一博的短处或错处，洋洋得意的向全世界宣告自己的最新发现时，等待他们的也不过是区区半个小时就来到的真相。很多时候根本就不会让粉丝们破防。反而是让大家对黑子们进行嘲笑，也不知道这群黑子们究竟是图些什么，无非是给大家徒增笑料罢了。譬如这一次，动点脑袋想一想都知道，江苏卫视不可能放弃让自己登顶卫视第一的《冰与火》，不可能放弃为自己招商二十多个品牌的《冰与火》，不可能放弃王一博主演的《冰与火》。不要看到三十二集变成二十九集，就急冲冲的自娱自乐，去了解一下原委，也就不会闹出如此笑料了。自以为是的精神胜利法，委实不可取。年底果然是福利大放送，这些天的王一博果然是热度地带，这么多好消息传来，让人为之开心。维权获赔，告黑成功，无端的造谣，终究邪不压正，不容易啊！历经了一年多，网络不是法外之地，请不要为了贪图一时嘴快而胡言乱语，没事找事。这个话题实在是不想再提及。王一博一路走来。其中的心酸只有他自己明白。我们不过是陪伴他一段时间的人，在这个路上，请保持理性。好消息继续分享，那就是王一博的新作来了。这次出席《尖叫之夜》，就是因为他的新作《长风破浪》要在桃子家播出。作为开年大戏，自然需要好好宣传一下。不过，作为王一博的粉圈，总会被人说这是一群被正主带飞的人，正主有点厉害，粉圈有点懒，各种数据不给力，却忙着买代言。不知道为什么，王一博的粉圈总会被人带着节奏的笑，什么粉丝只有三百人，粉丝都跑了，什么人家王一博飞升了，不需要数据了，各种的声音下，热闹非凡。不妨碍一点，王一博无疑是热度和话题地带，因为提及他就有人看，国民度高，散粉多，这个名字的出现自带流量，没办法，卖票的都说别提什么流量，媲美王一博的没有几个。好了，听闻有人来给王一博搞姻缘。结果就是王一博后援会赶紧出面澄清，相应清朗行动，不主张铺张浪费。王一博的绿海是一次双向奔赴，我们看过好多次，说到底不过是粉丝给王一博的牌面，是一种爱的表达和对他的支持，量力而行。都知道年底的王一博是忙碌的，这次也不例外，忙着新歌的筹备，还有跨年的舞台，如今还在剧组人鱼的拍摄中，忙碌是常态。不过在此期间，王一博的封面即将上新，许久不见他的封面了。这次是开年封，更是配合新作《长风破浪》，会有不一样的惊喜。哎呀，怎么会有这么多的惊喜？想想都开心。这泼天的快乐总会应接不暇。王一博但凡有点好事，自然会有不少的小黑子们提前叽叽喳喳。这次也是，开年封面是值得期待的。这是阔别许久之后，要知道好多新进流量各种吹自己封面多厉害。可是没想到，在一番对比下，王一博是那个断层式的存在，金九银十。王一博是那个顶端的存在，更别说销量了，前世中占据了七个席位，怎么比？没有任何的可比性。这次的开年风，盲猜一下，估计也会携手香奈儿再度上演。行走的小香风，时尚圈斗爱不释手的男人，王一博的风格自成一派。我是小肥妖，吹捧王一博从不拉虚的。这一年三部影片稳步前进，收获与开拓。给了我们太多的惊喜，年底了，一如既往的福利继续放送。